，日本为了追求食材的新鲜，在人道主义前疯狂挑衅。有些美食的诞生让人不寒而栗。人类为了满足自己，究竟可以做到怎样的地步？有些生物一出生就只能等待死亡，还有的饱受人类的摧残后，看着人类一口一口吃掉自己的身体。今天研究院找出了八种美食背后那恐怖的真相。大家好，这里是研究院。喜欢这类视频的朋友可以点赞加关注，以免错过精彩内容。Top 八软壳蟹，大家吃螃蟹的时候有没有觉得很麻烦，恨不得把壳也咽下去呢？那大家听说过软壳蟹吗？软壳蟹是蟹蜕壳后不久的一个短暂形态，在螃蟹的一生共要经历十三次蜕壳，同时还会脱去鳃、食囊和内脏等原本不能吃的东西。所以在蜕壳之后，软壳蟹是没有一丝污垢的。它就像种了化骨绵掌一样，全身软绵绵的。软壳蟹是一种珍贵的美食。软壳蟹之所以珍贵，是因为只有在换壳的短短数小时内，才是这种软绵绵的形态。这个时候的螃蟹，全身上下都可以吃。而此时，软壳蟹体内会产生大量新生的水溶性蛋白，可以被人体直接吸收。这是蟹一生中最鲜美的时刻，整个身子骨软筋酥，同时也是螃蟹一生中最虚弱的时候。因此。这种吃法从某个角度来讲是惨绝人伦的。Top 七青蛙汁，相信很多人都爱喝鲜榨的果汁，但是用青蛙榨成的汁，你想尝尝吗？青蛙汁是一种秘鲁流行的饮料，是将活青蛙放入榨汁机榨成肉泥，同时加入蜂蜜和芦荟等植物，过滤后的液体就是青蛙汁了。据了解，这种青蛙汁在当地的工薪阶层中相当受欢迎。还有一些当地人认为，这种青蛙汁能够强身健体、解除疲劳，甚至能治疗性功能低下。一杯饮料真的可以有这么多功效吗？刨开这种饮料的功效，单单是制作过程就已经劝退许多人，将活生生的青蛙碾成肉泥。可想而知，敢尝试这种饮料的人，心理素质可不是一般的强大。毕竟这并不是每个人都敢喝的，尤其是青蛙体内还藏有一种叫双槽幼虫的寄生虫。人吃了带虫的青蛙后，双槽幼虫便寄生于人的皮下和肾脏周围，产生一种使这些组织局部浮肿或脓肿的液体。如果这种寄生虫进去人的眼里，轻者视力减退，严重的甚至导致失明。所以这种饮料，大家还是不要尝试的好。Top y o 中华后，中华后是一种古老的生物，早在四亿四千五百万年前就出现了，被称为生物活化石。中华后的外形和下蟹都有些像，如同就和马蹄一样，也有人叫它马蹄蟹。后和我们的血液不同，后的血液中含有铜离子，所以看上去是蓝色的。早在一九五五年，就有研究人员发现，后的身体内自带有一种防御机制，当后受到伤害后，后的血液会快速凝固，防止细菌感染。科学家们在经过对后更深的研究后发现，后血液中含有特殊的细胞。能够帮助后筛选检测出细菌和自身带的毒素，利用这个机制，科学家们从蓝色的血液中提取并研制出了后视剂，这是一种可以快速检测人体是否感染细菌的医学手段。也正是因为后的超能力，从而开启了他悲催的一生。在每年春天的时候，制药公司会捕捉几万只后到实验室抽血，抽完后放生，还会有很多不法公司从没有执照的渔民那里。非法购买中华后，然后将血液抽干，把肉卖给餐馆，可卖给一些假酵素加工厂，导致后的数量急剧下降。目前，中华后已经被列为了濒危物种。Top 五茶杯犬，茶杯犬可不是让人们来吃的，这种犬就是为了卖萌而生的。很多人看到它的第一眼就被它的可爱迷住了，但你不知道的是，茶杯犬有多可爱，背后就有多残忍。在十九世纪时。第一只茶杯贵宾犬在美国诞生，而它的诞生也只是一次偶然的畸形基因突变。其体型娇小可爱，甚至可以放进茶杯里，深受美国人的喜爱。即使它售价五万一只，也纷纷慷慨解囊。此时，一些商人为了谋取私利，开始批量制造茶杯犬，其手段也是惨不忍睹。在茶杯犬母犬还没足月，就强行剖腹产，然后给狗狗打各种各样的缩小针，吃各种各样的减肥药。还限制他们的饮食，阻碍其生长发育。商人这么做的目的只有一个，就是让他们看起来更可爱一些，然后卖个好价钱。至于他们的生死，商人压根不在乎。这种后天人工培育的茶杯犬，心肺都很小，身体里的各个器官几乎都在超负荷运作。
，这也导致他们非常弱不禁风，可能不慎从桌子上掉下来就不行了了。即便没有摔死，也可能被你一脚踩死，因为他实在太娇小了，又喜欢跟着你的屁股跑，可能一不小心就命丧你的脚下。所以这样的茶杯犬，我劝你还是别买了。现在很多网友了解了茶杯犬的由来，表示以后再也不想要茶杯犬了。可爱的背后太残忍。即便如此，由于商家的大肆宣传，也还是会有一部分人被洗脑，疯狂追捧的茶杯犬。茶杯犬的确很可爱，但我们也不能盲目的去跟风。众所周知，阻碍身体的自然生长是违反自然规律的。如果你真心喜爱狗狗，就放它们自由的奔跑吧。Top 四，鲟鱼，这种鱼是为了鱼子酱而生。鱼子酱其实就是鲟鱼卵，在俄罗斯、日本十分受欢迎，售价一斤可达上万元。其味道鲜美，色泽透亮。但是在这种顶级美食背后，却是鲟鱼的噩梦。其取得过程相当残忍，通常是在鲟鱼产卵的时候，把它活生生的开膛破肚，然后取走它的孩子。虽然鱼子酱价格昂贵，但仍然供不应求，再加上严重的环境污染。野生鲟鱼的数量越来越少，人类抵不住巨大利益的诱惑，开始人工养殖鲟鱼。鲟鱼对水质要求极高，就算是山间小溪的山泉水，也要过滤后给鲟鱼使用。会根据鲟鱼的大小喂养不同的饲料，喂养它的饲料都是精心调配的。从小鲟鱼开始饲养到把它养大成鱼，需要花费十五年的时间。等它怀孕之后，此时它已经身价几十万了，工人会把它打捞上来。小心翼翼地带到加工室，然后穿好，无尘服，把自己清洗干净，也给鲟鱼洗个澡，便开始对它开膛破肚。过程看起来有点不人道，但看在钱的面子上，他们已经不在乎流言蜚语了。鱼卵取出后会放到筛子上筛选，继而把鱼皮过滤掉，只留下黑色黄金，然后把鱼卵清洗干净，用镊子挑出不好的鱼卵，最后就是给鱼卵趁重按比例放盐腌制。腌制好后才算是鱼子酱了。工人在每道工序的过程中都要非常认真对待，这么繁琐的工序也难怪它的价格昂贵了。在美食面前，人类真的是无所不用其极。这样的鱼子酱一盒六万起，你想吃吗 ？Top 三，麝香猫。麝香猫是为了猫屎咖啡而生的，它的粪便被称为有史以来最香的大便。它们生活在印度尼西亚，好奇心强，身体柔软。乍一看像一只浣熊，喜欢吃当地的咖啡果。由于咖啡源头异常坚硬，被麝香猫整个排泄出来，其中的酸性被消化酶消除了，使得咖啡味道香甜，口感丝滑，深受人们喜爱。即使一杯的售价高达八十美元，人们也争先恐后的去购买。一些商人在巨大利益的驱使下，开始专门饲养麝香猫。本来这些小家伙们有着自由自在的生活，想吃什么就吃什么，但现在被关起来了，每天只能吃咖啡果。关键是它还不好消化，那滋味肯定老难受了。试想一下，如果有一天你只能吃馒头，没有烧烤、火锅、小龙虾，也没有鸡排、奶茶，哇哈哈，会是种怎样的体验？但是贪婪的人类只把它们当成了制造稀有咖啡的工具，是不会在乎它们死活的。这也注定了麝香猫悲惨的一生，估计从此再也不想拉便便了。如果有来生，它宁可做一只家猫，至少可以自由的它吃饱。不由得可怜这些小家伙们抛开，面对这种猫屎咖啡，这让人如何下得去嘴呢 ？Top 二，鹅肝，大家一定都听说过鹅肝吧？但你知道吗？鹅肝就是鹅的脂肪肝，在法国大餐中算得上是顶级美食，其口感细腻，入口即化。很多年前能吃上鹅肝的人屈指可数，如今基本上人人都能吃上。但是这种顶级美食的背后，却是鹅屈辱的一生。人类为了满足自己的胃口。可谓是无所不用其极。刚出生的小鹅还不知道自己的命运，能够享受短暂的自由时刻。等到它成年之后，就会被关到一个笼子里。每只鹅都有自己的笼子，可是这个笼子超级的小，这是为了防止鹅做出不必要的活动，浪费力气。它们被强迫只能以同一种姿势站着，这样可以把所有食物转换成脂肪。在里面，它们只能伸出脖子，想出来更是不可能的事。从此，他们没有了自由，开始了悲催的一生。在这期间，鹅是不需要自己进食的。每天，工人会把冰冷的铁管强行插入鹅的喉咙深处，然后灌入十几斤的饲料。这些食物，鹅根本没有时间消化，又会被继续灌食，直到把鹅肝撑大为止，导致很多鹅被活活撑死。活下来的鹅被灌满食物后，不能睡觉的，必须要保持站立的姿势。
，这样才能生产出最优质的鹅肝。他们的一生从幼鹅开始就没见过阳光，没沾过一滴水，甚至没有好好吃顿饭，就在狭窄的笼子里度过自己凄惨的一生，被饲养成人类的盘中餐。当他们被带到屠宰场后，终于可以解脱了。这是他们第一次见到阳光，也是最后一次。Top 一，古永料理。众所周知，日本料理追求极致的鲜。日本人开发了刺身、生鱼片、寿司等等食材，用花样百出的方式演绎着鲜美食物的本味。但你大概不知道，今天风靡霓虹国的生鱼片，其实最早起源于中国。这种食材在中国最早被称为“之快”。中国有个成语叫“快不厌细”。本意就是说，生肉切得越细越好吃。后来，随着中日两国的交流，刺身在日本大放异彩，成为了日本独特的风味美食。日本人不仅酷爱鱼生，还把各种海鲜通过很多看起来丧心病狂的手法进行加工。比如说古永料理，听这个名字就让人疑惑，这是一种什么美食呢？为了制作古永料理，厨师往往会在食客面前摆上一个鱼缸，取出一条活鱼，用精湛的刀工。避开鲜鱼的血管和神经组织，小心翼翼地将鱼侧边肉最多的部分切下来，精致地摆放在食客面前。那日本人为什么要使用这么复杂繁琐的手法呢？把鱼开膛剖肚，去头去尾，片生鱼片，不是也很好吗？厨师这么做是为了让活鱼不死，残缺的鱼将会被继续放置在鱼缸里供食客欣赏。想象一下这个场面吧，食物链顶端的人类。一边津津有味地食用着鱼肉，一边看缺了一半人身子，露出骨头的活鱼在鱼缸里游动。同时，在这个过程中，鱼一转身就可以看到自己的骨头，所以也被称作骨俑。画面太残忍，光是想想就起鸡皮疙瘩了，浑身发麻。